ഫ്രണ്ട്സ് ഏവർക്കും നമസ്കാരം രമ സ്പിരിച്വൽ വേൾഡിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഗുഡ് മോർണിംഗ് മെസ്സേജ് ആണ് എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു സുപ്രഭാതം ആശംസിക്കുന്നു എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെയും സാധിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആദ്യമായി നിങ്ങൾ എനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ടിന് ഒരുപാട് നന്ദി താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം ഈ വീഡിയോ ജനറലാണ് ജെൻഡർലെസ് ആണ് ടൈംലെസ് ആണ് നിങ്ങളിത് എപ്പോൾ കാണാൻ തുടങ്ങുന്നു അപ്പോൾ മുതൽ നിങ്ങൾക്കിത് വാലിഡ് ആവുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ സിറ്റുവേഷനുമായിട്ട് മാച്ചാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രം എടുക്കുക അല്ലാത്തത് വിട്ടേക്കുക പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് റീഡിംഗ് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വാട്സപ്പ് വഴി മെസ്സേജ് അയച്ച് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം എന്തൊക്കെ സന്തോഷങ്ങളാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളിലേക്ക് വരാൻ പോകുന്നത് എന്ന് നോക്കാം എന്തൊക്കെ സന്തോഷങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങളിലേക്ക് വരാൻ പോകുന്നത് ടു ഓഫ്സോർഡ്സ് ആണ് ഫസ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഹെർമിറ്റ് ഹ്യൂൻ ഓഫ് വാൺസ് four of swords six of wands Ace of Swords Knight of Pentacles Strength പേജ് ഓഫ് പെൻഡക്കിൾസ് സണ്ണും വന്നിട്ടുണ്ട് സണ്ണ് നമുക്ക് ബോട്ട് ഓഫ് ദി ഡെക്ക് ആയിട്ട് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന എന്താണ് ഇവിടെ രണ്ട് കട്സ് വന്നതാണ് ദ സണ്ണാണ് ഇത് ബോട്ട് ഓഫ് ദി ഡെക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് വേൾഡും വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഇത് ഇത് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വളരെ നല്ല ഒരു എനർജിയിലേക്ക് പോവുകയാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ മോശമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നിരാശ അനുഭവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സമയം ഉണ്ടായിരിക്കാം എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹിച്ചത് കിട്ടിയില്ല പരിശ്രമിച്ചത് കിട്ടിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ അത് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയില്ല എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ ടു ഓഫ് സോർട്സ് ഇവിടെ മൂന്നിന്റെ മൂന്ന് എനർജി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒക്കെ മീനിങ് ആണ് ഇവിടെ അതിനുള്ള ഈ മീനിങ്ങിനുള്ള ഒരു ഒരു റിസൾട്ട് ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ ചില ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ അതിനുള്ള ഉത്തരമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സൺ അതുപോലെ ദി വേൾഡ് കണ്ടല്ലേ വോട്ട് ഓഫ് ദി ഡേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് വേൾഡ് ആണ് ഇവിടെ രവം മുഴുവൻ കറങ്ങിയടിക്കാനുള്ള ഒരു സമയം നിങ്ങളിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു അല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വേൾഡിലെ ഈ ലോകത്തിലെ എന്താണോ സൗഭാഗ്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനുള്ളത് അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വന്നു ചേരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കാരണം വളരെ മനോഹരമായ നല്ല ഒരു ചേഞ്ച് ആണ് നിങ്ങളിലേക്ക് വരാൻ പോകുന്നത് കണ്ടല്ലേ ചുറ്റിനും ബട്ടർഫ്ലൈസിന്റെ പറക്കല് കണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സമയമാണ് ജീവിതത്തിൽ നല്ലൊരു മാറ്റം കൊണ്ടുതരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അതുപോലെ ഇത് അവസാനത്തെ കാർഡാണിത് കാരണം ഇത് ഇവിടെ ഒരു തുടക്കവും ഒരു എൻഡും കൂടെ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു നല്ലൊരു തുടക്കം ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയോ കഴിഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു വീണ്ടും തുടങ്ങുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു എനർജി വന്നിരിക്കുന്നത് അത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും അത് തന്നെയാണ് ടെണ്ണാണ് ഇവിടെ 
വന്നിരിക്കുന്നത് ടെൺ കംപ്ലീറ്റ് ആയി വേറെ ഒന്ന് തുടങ്ങുന്നു ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇവിടെയും വന്നിരിക്കുന്ന കാരണം ഇവിടെ സ്വർണ്ണാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് വളരെ മനോഹരമായ നല്ല ഒരു വെളിച്ചം കണ്ടൊരു ജീവിതത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പോകാൻ കഴിയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെയും വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ രണ്ട് പോസിറ്റീവ് കാർഡ്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ലാസ്റ്റ് തന്നെ വന്നിരിക്കുന്നത് കണ്ടല്ലേ ഇവിടെ എന്ത് എന്തുമാത്രം സന്തോഷം അനുഭവിക്കാവോ അത്രമാത്രം സന്തോഷം ഇവിടെ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വിവാഹം നടക്കുന്നു പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളിലേക്ക് വന്നു ചേരുന്നു പ്രത്യാശകൾ നിങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷകൾ പൂവണിയുന്നു പ്രത്യാശയുടെ തിരുനാളം തെളിയുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ജോലി ലഭിക്കുന്ന എനർജി ഉണ്ട് വീട് വയ്ക്കുന്ന എനർജി കുട്ടികളുടെ ജനനം ഒക്കെയും ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ വളരെയധികം സന്തോഷകരമായ എനർജിയാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് വിക്ടറി ആൻഡ് സക്സസ് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളിലും മനസ്സിലായില്ല അപ്പോൾ അത്ര അത്രമാത്രം വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാർഡാണ് സൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നിങ്ങൾക്കിവിടെ വോട്ട് ഓഫ് ഡേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ എടുത്തപ്പോൾ അതിന്റെ കൂടെ വന്നതാണ് ലാസ്റ്റ് കാർഡിന്റെ കൂടെ വന്നതാണ് വോട്ട് ഓഫ് ദേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് വന്നിരുന്നത് വേൾഡ് ആണ് വന്നത് അപ്പോ ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കാം ടു ഓഫ് സോർട്സ് ആണ് ഫസ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടു ഓഫ് സോർട്സ് അതിന് തൊട്ടടുത്ത് മൂന്ന് വന്നിരിക്കുന്നു ടു ഓഫ് സോർട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താണ് എന്തിനോ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്ന് കാണാൻ വയ്യ കണ്ട കണ്ണ് കെട്ടിയിരിക്കുകയാണ് കണ്ണ് കാണാൻ വയ്യ ഒരു അന്ധന്റെ മാതിരി നിൽക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അന്ധത അനുഭവിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് കണ്ണ് കാണുന്നതല്ല ഒരു കണ്ണ് കാണാതെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രശ്നത്തെ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അത്രമാത്രം മാനസികമായ ടെൻഷൻ അനുഭവിക്കുന്നു എന്താണ് വേണ്ടത് എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ അതുകൊണ്ട് സ്വയം കണ്ണടച്ച് നിൽക്കുകയാണ് മുൻപിൽ കാണുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്താ എങ്കിൽ പിന്നെ കണ്ണങ്ങ് അടച്ചു വെച്ചേക്കാം എന്നുള്ളതാണ് കാരണം എന്താണ് ഇവിടെ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരവസ്ഥ അതാണ് പറയുന്നത് തീരുമാനമെടുക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട് ചുറ്റിനും രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അതിൽ എന്ത് വേണം എന്നറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ഒരവസ്ഥയാണ് ഒത്തിരി ഒത്തിരി മാനസികമായ സമ്മർദ്ദത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഉണരണം ഉണരൂ പ്രവർത്തിക്കൂ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അപ്പോൾ ഒന്ന് ഉണരൂ കണ്ണടച്ചു വയ്ക്കേണ്ട കണ്ണടച്ച് നല്ല പോലെ ഉറങ്ങി കഴിഞ്ഞു അല്ലെ നല്ല ഉറക്കത്തിലാണ് നിങ്ങൾ കണ്ണടയ്ക്കുന്നത് അപ്പൊ കണ്ണടയ്ക്കുമ്പോൾ ഒന്നും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഒന്ന് കണ്ണു തുറന്ന് ഈ പ്രകൃതിയെ ഒന്ന് നോക്കൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതിനെ കണ്ണു തുറന്ന് നോക്കൂ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ബുദ്ധിപൂർവ്വം ഒന്ന് ചിന്തിക്കൂ അതിനെ കുറിച്ച് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ചിന്തിക്കൂ അല്പം ബുദ്ധിയോടുകൂടി ഒന്ന് ചിന്തിക്കൂ മറ്റുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു കാര്യത്തെ മാത്രം ഒന്നുകൂടി ചിന്തിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ഉത്തരം കിട്ടും അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് യൂണിവേഴ്സ് പറയുന്നതാണ് ആ ഒരു ഉത്തരം കേട്ടോ അപ്പോഴത്തെ മൂന്നെന്ന് പറഞ്ഞ കേട്ടില്ല നിങ്ങൾ എന്തിലൊക്കെയോ ഇവിടെ പേടിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇവിടെ വേണ്ടതെന്ന് ഇവിടെയും അറിഞ്ഞുകൂടാ പേടിയാണ് മാനസികമായിട്ടുള്ള പേടി അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു പേടി എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ എന്താ ഹെർമിറ്റ് കൂടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ എന്തൊക്കെയോ സംഭവങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവാം ഇവിടെ നിങ്ങൾ തമ്മിലൊരു നോ കോണ്ടാക്ട് അവസ്ഥ വന്നിട്ടുണ്ട് ലവേഴ്സ് തമ്മിലാവാം ഫ്രണ്ട്സ് തമ്മിലാവാം അല്ല എങ്കിൽ കപ്പിൾസ് തമ്മിലാവാം ആരെങ്കിലും തമ്മിൽ നിങ്ങളുടെ പാർട്ട്നർ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളോട് പിണങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാവാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ സ്വയം ഒന്ന് ഉൾവലിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ഒന്ന് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സമയമല്ല ഒന്നിലും ഒരു സന്തോഷം അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് സ്വയം ഒന്ന് എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന് ഒരു കാര്യത്തിലൂടെ മാത്രം ശ്രദ്ധ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നീങ്ങുന്ന ചിലപ്പോൾ മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യാനാവാം അതല്ല എങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കാം അല്ല എങ്കിൽ എന്താണ് മറ്റുള്ള ബഹളങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒന്ന് മാറി ഇരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് മറ്റു സന്തോഷങ്ങളിൽ ഇടപെടാൻ കഴിയുന്നില്ല അതാണ് മൈൻഡ് മൈൻഡ് ശരിയല്ല മറ്റുള്ള സന്തോഷങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഇപ്പോൾ
നല്ല കോൺഫിഡൻ്റ് ആവുന്ന ഒരു അവസ്ഥ കോൺഫിഡൻസ് ലഭിക്കുന്ന സ്വയം കോൺഫിഡൻസ് ലഭിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ അതായത് ഞാൻ എല്ലാം തികഞ്ഞ ഒരാളാണ് എനിക്ക് നല്ല സൗന്ദര്യമുണ്ട് എനിക്ക് നല്ല വിവരമുണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസമുണ്ട് എനിക്ക് സമ്പത്തുണ്ട് എന്നെ ആര് കണ്ടാലും ഒന്ന് നോക്കും എന്നുള്ള ഒരു ആത്മവിശ്വാസം ആ ഒരു ആത്മവിശ്വാസത്തോടുകൂടി സമൂഹത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി സമൂഹത്തിലെ പല ആൾക്കാരുമായിട്ട് സഹകരിക്കുന്നു അവിടെ പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ ആൾക്കാരുടെ എല്ലാം കണ്ണിലുണ്ണിയായി മാറുന്നു അവിടെ ഒരു താരമായി തിളങ്ങാനുള്ള ഒരു സമയം വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റിനും ആൾക്കാരുണ്ടാവും ഒരുപാട് പേർ നിങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചു വരും അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നീങ്ങാൻ കഴിയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഫോർ ഓഫ് ഫോൺസ് ആരുടെയൊക്കെയോ വിവാഹം നടക്കുന്ന എനർജി ഉണ്ട് കാണാതിരുന്ന കണ്ടുമുട്ടുന്ന എനർജി ഉണ്ട് വളരെയധികം സന്തോഷത്തോടുകൂടി സ്റ്റെബിലിറ്റിയോടുകൂടി നിങ്ങൾക്കൊരു ലൈഫിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ലൈഫിന് ഒരു സ്റ്റെബിലിറ്റി ലഭിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഇലവൺ ഇലവൺ എന്നുള്ള നമ്പർ വളരെയധികം പ്രധാനമാണ് നിങ്ങൾക്കത് ചിലപ്പോൾ ഏഞ്ചലിന്റെ നമ്പറാണ് ഏഞ്ചൽസിന്റെ നമ്പർ വളരെയധികം മാറ്റത്തെ കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് ഈ ഒരു നമ്പർ തുടക്കത്തിലെ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് കാലം കൊണ്ട് ഇതിന്റെ പല ദിവസങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസങ്ങളും ഇതിങ്ങനെ തുടർച്ചയായി കണ്ടുകൊണ്ടേ ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു മാറ്റത്തിനുള്ള സമയമായിരിക്കുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് ഈ മൂണിന്റെ എനർജിയിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്കൊരു മാറ്റത്തിനുള്ള സമയമായിരിക്കുന്നു ഹെർമിറ്റ് മൂഡ് നിങ്ങളുടെ മാറി കിട്ടുന്നു സന്തോഷം വരുന്നു കണ്ടല്ലേ ഇവിടെ ഹെർമിറ്റ് മൂ ഹെർമിറ്റ് മൂഡ് മാറിയാണ് ഇവിടെ ക്യൂനോഫോൺസിന്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് കോൺഫിഡൻസ് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു കണ്ടല്ലേ ആ ഒരു കോൺഫിഡൻറ്റ് ഇല്ല അതെ ഒരു കാര്യങ്ങളിലും നിങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല ഏതൊരു കാര്യത്തിലും ആത്മവിശ്വാസമില്ലെങ്കിൽ സ്വയം ഒരു വിശ്വാസമില്ല എങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് എന്തിന് കൊള്ളാം അല്ല എന്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം സാധിക്കാൻ പറ്റുമോ ഒന്നും സാധിക്കാൻ പറ്റില്ല അതാണ് ഇവിടെ ആദ്യം വേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് ആത്മവിശ്വാസമാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളിലുള്ള ഒരു വിശ്വാസം വേണം എന്നെ കൊണ്ട് ഇത് പറ്റും എന്ന് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന എന്താണ് ഏസ് ഓഫ് സോർട്സ് ആണ് പിന്നീട് കണ്ടില്ല ഇവിടെ ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഒരു ക്യൂനോഫോൺസിന്റെ ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ ഫ്ലൈറ്റ് യാത്രയ്ക്ക് ആയിരിക്കാം അത്രമാത്രം മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരുങ്ങുകയാണ് ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തോ ഒന്ന് തുടങ്ങുന്നു ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ ഫ്ലൈറ്റ് യാത്രയാവാം അല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിന് സുപ്രധാനമായ തീരുമാനം എടുക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്ലാരിറ്റി ലഭിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു തുടക്കം കൊടുക്കുന്നു ബുദ്ധിപരമായി നിങ്ങൾ എന്തോ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും മറ നാടുകളിലേക്ക് ജോലിക്ക് പോകാം അല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് തുടങ്ങി വയ്ക്കാനുള്ളതാവാം അത്രമാത്രം വളരെയധികം നല്ല കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്നു ഈ ഒരു സമയത്ത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂ ഐഡിയാസ് ഒരുപാട് ഐഡിയാസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നു ബുദ്ധിപൂർവ്വം ചിന്തിച്ച് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഫൈവ് ഓഫ് ഫോൺസ് ആണ് പിന്നീട് വന്നിരിക്കുന്നത് കണ്ടല്ലേ ഇവിടെ കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ട് ആര് മുമ്പേ പോകും ആര് മുൻപേ പോകും ആർക്ക് വിജയം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ വിജയം ലഭിക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യമല്ലല്ലോ ഒരാൾക്ക് ഒരാളിന് വിജയം ലഭിക്കും എപ്പോഴെങ്കിലും വാക്ക് തർക്കങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ അവിടെ എല്ലാവരുടെയും വിചാരം എന്താണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇവിടെ വിജയിച്ചു നിൽക്കണം എന്റെ വാക്കുകൾക്ക് സ്ഥാനം ഉണ്ടാവണം വീട്ടിലായാലും നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന എന്താണ് ഞാൻ പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവർ അനുസരിക്കണം ഞാൻ പിടിച്ച മുയലിന് മൂന്ന് കൊമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവരത് അംഗീകരിച്ചു തരണം എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയാണ് അല്ലെ അപ്പോൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത വാക്ക് തർക്കങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട് നിങ്ങളുടെ എനർജി നെഗറ്റീവ് ആക്കാൻ പാടില്ല അതിലൂടെ വന്നിട്ടാണ് ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ ഫോർ ഓഫ് സോഡിന്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക് വരും അപ്പോൾ തന്നെ വാക്ക് തർക്കങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താണ് പിന്നെ ഓവർ തിങ്കിങ് ആണ് അല്ലെ അനാവശ്യമായ വാക്ക് തർക്കങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഏർപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നമുക്ക് ഇല്ലാത്ത ചിന്തകളാവും ഞാൻ അങ്ങനെ പറയണ്ടായിരുന്നു അവരിങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ല അല്ലെ ഞാൻ ആ സമയത്ത് അങ്ങ് മൗനം പാലിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് പിന്നീട് ചിന്തിക്കുന്നത് അതുവഴി ടെൻഷനായി ഡിപ്രഷനായി പിന്നീട് ശാരീരികമായ അസ്വസ്ഥതകളും ആവാം
ഇരിക്കുകയാണ് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുന്നില്ല മുന്നോട്ടൊരു വളർച്ച കാണുന്നില്ല സാമ്പത്തികപരമായ ആ ഒരു വളർച്ച മുന്നോട്ട് കാണുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അവിടെ അങ്ങ് സ്റ്റക്കായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ഒരവസ്ഥ സാരമില്ല നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് അതിനുള്ള എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതിലൊരു സക്സസ് ലഭിക്കുന്നതും ആണ് എവിടെ നിന്നെങ്കിലും ഒക്കെ നിങ്ങളിലേക്ക് സാമ്പത്തികം വരുന്ന എനർജി ഉണ്ട് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അവിടെ അപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് സ്ട്രെങ്ത് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് കണ്ടില്ല ആ ഒരു സ്ഥൈര്യം സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ സ്റ്റക്കായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഈ ഈ ഒരു പ്ലേസിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് വരാം വന്ന് സ്ട്രെങ്ത് കൈവരിക്കുക മനസ്സിലായില്ലേ നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വരൂ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കാൻ പാടില്ല നിൽക്കണ്ട അങ്ങനെ അവിടെ എന്നാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പഴയതുപോലെ തന്നെ അതിനേക്കാൾ ഊർജിതമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കൂ അല്ലെങ്കിൽ പ്രയത്നിക്കൂ നിങ്ങളിലേക്ക് സാമ്പത്തികം വന്നു ചേരും ദൈവാനുഗ്രഹം നിങ്ങളിലേക്ക് വന്നു ചേരും നിങ്ങൾക്ക് നേടാൻ കഴിയാത്തതായി ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ദൈവാനുഗ്രഹമുണ്ട് അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് സ്ട്രെങ്ത് കൊണ്ടുവരുന്നത് ആ ഒരു എനർജിയാണ് മനസ്സിലായ അപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ എന്താണ് സിക്സ് ഓഫ് ഫോൺസ് വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വിജയം സുനിശ്ചിതമാണ് അല്ലെ കരിയർ സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളിൽ ആർക്കൊക്കെയോ വിജയം വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പേജ് ഓഫ് പെന്റക്കിൾസ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്നും സിക്സ് ഓഫ് ഫോൺസിന്റെ എനർജിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സാമ്പത്തികം ലഭിക്കുന്ന എനർജി കാണുന്നുണ്ട് മനസ്സിലായില്ലേ ഇവിടെ കരിയർ സംബന്ധമായ ഒരു പ്രോഗ്രസ് നിങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പണവും കിട്ടുന്നുണ്ട് പ്രശസ്തിയും വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെ ആരൊക്കെയോ അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുകയാണ് ഇതുവരെയും ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ടു അതിനൊന്നും എനിക്കൊരു പ്രയത്നത്തിനുള്ള ആ ഒരു എന്റെ ആ ഒരു പ്രയത്നത്തിനുള്ള ഫലം ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്താവാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെയോ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ പ്രൊമോഷൻ ലഭിക്കുക ചിലപ്പോൾ ചില റിവാർഡുകൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അതിനുള്ള ആ പ്രതിഫലം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന എനർജി ആവാം അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ സാമ്പത്തികം ലഭിക്കുന്ന എനർജിയും വന്നിരിക്കുന്നു ഇവിടെ പേജ് ഓഫ് പെന്റക്കിൾസ് വന്നിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഇതുവരെയും ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രയത്നത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് ഫലം ലഭിക്കുന്നു ആദ്യമായി ഇവിടെ ഒരു ശമ്പളമായിരിക്കാം എന്തൊക്കെ സ്രോതസ്സുകൾ വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങളിലേക്ക് ഫിനാൻസ് പരമായ കാര്യങ്ങളിൽ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് മൂണാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ പലർക്കും മൂണ് എനർജി ഉണ്ടെന്ന് കാണാം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ അമാവാസി കഴിഞ്ഞ സമയമാണ് ഒരുപാട് പേർക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വൈകാരികമായ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരുണ്ടാവാം ഏത് പ്രശ്നത്തിലായാലും അത് അത് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുമോ അവരെന്നോട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു അതിനെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുമോ മുൻപോട്ട് എനിക്കൊരു ഭാവി ഉണ്ടോ മുൻപോട്ട് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എഫേർട്ട് അനുസരിച്ച് എനിക്ക് അതിന് റിസൾട്ട് കിട്ടുമോ എന്നൊക്കെയുള്ള ചിന്തകളാൽ പേടിച്ചിരിക്കുന്ന ചില ആൾക്കാരുടെ എനർജി ഇവിടെയുണ്ട് അത് മൂൺ വന്നിരിക്കുന്നു ഇവിടെ അത് തന്നെയാണ് മൂണാണ് മേജർ അർഹാനക്കാടാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ലവേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇവിടെ എന്താ ലവേഴ്സിന്റെ എനർജിയിൽ എന്താണ് ഇവിടെ കാണാതിരുന്നവർ കണ്ടുമുട്ടുന്ന എനർജിയാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഡബിൾ എനർജി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്നത്തെ ദിവസം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ പലർക്കും ആവശ്യമില്ലാത്ത ചില പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രചോദനം ഉണ്ടാവുന്നു നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ലഭിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് കൈകടത്താനുള്ള ഒരു എനർജി നിങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നതായിട്ടാണ് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ലവേഴ്സിന്റെ എനർജി ഉണ്ട് കണ്ടില്ല കാണാതിരുന്നവർ കണ്ടുമുട്ടുന്നു കൂടി ചേരാനുള്ള സാധ്യതയാണ് കണ്ട് പാസ്റ്റ് ലൈഫ് കണക്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ നല്ല ഒരു കണക്ഷൻ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് വിവാഹം നടത്താനുള്ള എനർജി ഇവിടെ ഉണ്ട് ദൈവികമായ റൊമാന്റിക് ലവ് ആണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കൃഷ്ണ സ്വർക്കൾസിലെ രണ്ടു മൂന്ന് കാർഡ്സ് എടുക്കാവേ ഈ പോസിറ്റീവ് എടുത്താൽ ഹെൽപ്പ് ഈസ് ഓൺ ദ വേ പ്രോബ്ലത്തിനെ പറ്റി പറ്റും കൃഷ്ണ സർക്കിൾസ് ആണ
ഡൂ നോട്ട് പ്രൊവോക്ക് നെഗറ്റിവിറ്റി നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഇല്ലയോ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല അതിനെ പ്രൊവോക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അവിടെ കണ്ടില്ലേ ഡൂ നോട്ട് പ്രൊവോക്ക് നെഗറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡബിൾ എനർജി ആണ് കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള എനർജിയെ നിങ്ങൾ പ്രൊവോക്ക് ചെയ്യരുത് നിങ്ങൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പോവരുത് അനാവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ കൈ കടത്തരുത് എന്ന് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് മനസ്സിലായ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നിയാൽ മാത്രം നിങ്ങൾ അതിൽ മുന്നോട്ട് പോയാൽ മതി ആവശ്യമില്ലാത്തടുത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കാനേ പോകരുത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സമാധാനത്തോടു കൂടി കഴിയാ ഈ മൂണിന്റെ എനർജിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാം ഇവിടെ എന്താണ് ഡു നോട്ട് ഇൻവൈറ്റ് നെഗറ്റിവിറ്റി ബൈ ഡൂയിങ് ഓർ സെയിങ് റോങ് തിങ്സ് ഇവിടെ പറഞ്ഞ എന്താണ് ഒരു കാര്യത്തിൽ നെഗറ്റിവിറ്റിയെ നിങ്ങൾ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യരുത് ക്ഷണിച്ച് ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പാടില്ല ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറയാനോ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കാനോ ഇന്നത്തെ ദിവസം പാടില്ല അത് നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മയിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കണം അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഹെൽപ്പ് യു സോൺ ദ വേ കണ്ടല്ലേ ഒരു സഹായം നിങ്ങളിലേക്ക് വരും വരാതിരിക്കത്തില്ല വഴിയിലാണത് മനസ്സിലായി അത് വഴിയിലാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ള സഹായം ദൈവത്തിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്കൊരു ഹെൽപ്പ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതെവിടെയാണ് അത് വഴിയിലാണ് നിങ്ങളിലേക്ക് വന്ന് ചേരും സമാധാനമായിട്ടിരിക്കൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് യു വിൽ ഗെറ്റ് ആൻസേഴ്സ് ടു ആൾ യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും കിട്ടാതിരിക്കില്ല മനസ്സിലായോ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടോ ആ ക്വസ്റ്റ്യനുള്ള ഉത്തരം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കും യുനോട്ട് പറയി വിഷമിക്കേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യമില്ല യു വിൽ സൂൺ റിസീവ് ഹെൽപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ് ലഭിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ഒരു സഹായം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ദൈവത്തിൽ നിന്നും ഒരു സഹായം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും നിങ്ങൾ വിഷമിക്കുകയേ വേണ്ട ധൃതിയും പിടിക്കരുത് ധൃതി പിടിക്കാനും പാടില്ല അതാണ് പറയുന്നത് നോ ദാറ്റ് ഫോർ എ വെരി ബാഡ് ആൻഡ് അൺവാണ്ടഡ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ ഡിവൈൻ പ്ലാൻ ഈസ് വർക്കിംഗ് വെയിറ്റ് ഫോർ ദ റൈറ്റ് ടൈം നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള നല്ല കാര്യങ്ങൾക്കും ആവശ്യമില്ലാത്ത പ്രവർത്തികൾക്കും എന്തിനാണോ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിനുള്ള റിസൾട്ട് നിങ്ങളിലേക്ക് വരും തീർച്ചയായിട്ടും അതിന്റെ സമയമുണ്ട് ഏതിനായാലും നിങ്ങളൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ആ വെയിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ എന്താണ് റൈറ്റ് ടൈം അതിനുള്ള ശരിയായ സമയം വരും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യും നിങ്ങൾക്കെല്ലാം വന്നോളും സമയത്തിനെല്ലാം വന്നിരിക്കും അത് വരേണ്ടതായ സമയമുണ്ട് അതിന് ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എത്തിയിരിക്കും അതാണ് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ഇരിക്കൂ വിഷമിച്ചിരിക്കരുത് ഈ മൂന്ന് എനർജിയിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ പാടില്ല ഇവിടെ ഈ മൂന്ന് എനർജി ഇങ്ങനെ വേണ്ട അതുപോലെ ഡബിൾ എനർജിയിൽ നിങ്ങൾ ആവശ്യമില്ലാത്തതാണ് അത് കളഞ്ഞേക്കൂ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ റീഡിംഗ് ഈ റീഡിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യേ ചെയ്തേക്കണേ അതുപോലെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമന്റ് ചെയ്യാനും മറന്നു പോകല്ലേ ഉപേക്ഷ വിചാരിക്കല്ലേ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് കാണുന്നതുവരേക്കും